。在上个赛季打出了一波小连胜后，我的心情有些许压抑。好在来到了新赛季，目前我的新赛季生涯还是很顺利的，一把都没输过。带着未尝一败的高昂姿态，我来到了第一把排位赛。开局队友让我风中露烟，我熟练的封完后，我这烟封的是什么机？队友也是对我的烟雾进行了高度赞赏。我的烟雾是有说法的，这图进攻方第一把百分之九十都是打 A， 我起这烟加上我们四个人重房，第一把拿下，轻轻又松松。对面打 B 了，不过好在虽然判断有一点偏差，但在我的一波精准枪法下，还是拿下了第一分的胜利。虽然这左轮很帅，但玩蟒侠的快感是玩左轮远远无法比拟的。我迈着智慧的步伐。先让烈霄倒头就睡，虽然没睡到截风，但再次拉出时又打掉了世界上的另一个我。一波双杀后，再跟能量球进行一个搏斗，拿下三杀。老实讲，第三把我不太想玩蟒侠，因为对面起了全甲后，蟒侠一发入魂的快感将会被大幅削弱。但随后我发现是我自作多情了，这把根本没我什么事，我一个人都没看到就来到了四打一，找烈霄提个款后。这把就结束了。无聊过后，总得寻求些刺激。我打算跟霓虹来波前顶，但人多的让我有点不知所措。好在猎枭一个箭步加蹲下，用头接住了我的子弹。他丝滑的行为让我都有点没反应过来，就好像冲上来跪下向我求婚一样。看到猎枭死了，蝰蛇愤怒的冲了出来，随后被 K O 炸成雷蛇。杰峰也很愤怒，但很遗憾，他出来后也倒头就睡。这波机器人就像我的保镖一样，阻止了一个又一个想扑倒我的人。此时，对面整个队伍都充满了饥饿的气息。我们只要一直不给对面分数吃，对面就会逐渐饿得神志不清，然后丧失战斗的信念，原地投降。但可能是因为老茧劫风的枪引起了他的不满，我回防时只感觉我的肾被什么东西顶了一下，随后倒头就睡。劫风逮捕我后。我的保镖出来也被逮捕，就捡了他一把素水宗，有什么好神器的？你有你的素水宗，我有我的机车宗。我决定顶把中路跟他会一会。这弹道我一看就知道是劫风。来到死角后，我架了许久他不出来，我一个回头他出来了。正当我感慨着幸好我反应快时，我没想到，我再一个回头，瑞娜出来了。对面连拿两分，就像饥饿的人突然获得食物一样。一定不能让对面看到希望。我火速来到 B 点，放出了我的果冻领域。虽然里面没有一个顾客，但当顾客选择去别家时，我的目的就达成了。在我的一波引导顾客思维下，对面只能全员饿肚子。这把我感觉到了，对面不会那么轻易的放弃打 B， 所以我还是决定从中出，然后侧面插入偷一手屁股。好消息，计划顺利；坏消息，局面有点小劣势。不过没事，我很神秘。打掉回蛇后，对面的钱包直接自信跳了出来，随后枪没停稳，光速升天，捡起他的粉红大狙后，直接看中路，打掉了劫风。用完别人的枪后，记得还回去。看到对面剩个猎枭，我放心了，找准时机，直接提款。对面连续的探店节奏被搞乱后，这把肯定会来 A， 而我们只要再接住一波打 A 攻势。对面就彻底不会玩了。我方还剩一人，给我整不会了。这个必点手的跟给对面吃自助似的。队友死后，我的绕后就像一场幽默表演。看来必点没我不行，我决定亲自坐镇必点。对面的蝰蛇一看就是饿得有点神志不清了，封了颗烟后，迫不及待的干拉了出来。打掉蝰蛇后，我再一个主动拉出，打掉钱包。但我终究是没抵挡住别人枪的诱惑。捡起了狙击，我捡了别人的枪后，杰峰闻着味就来了。他本是撞在了我的准星上，但在开枪瞬间，他却出现在了我的左边。我想抢救一下，但当看到天上一抹祥云经过时，我明白睡觉时间到了。防守方拿了八分，只能说也可以接受。但我没想到换边后，我们的噩梦开始了。我跟能量球搏斗完后，我发现我队友的生命急速消失。很快就来到了一人环节，接下来对面的配合给我打破防了。瑞娜出来扛了我一枪，然后猎枭出来给瑞娜扛了一枪，随后杰峰又出来给猎枭扛了一枪。这波他们给我打的有点恍惚了
，不得不感慨世事变化，这下变成对面玩网侠了。虽然听到枪声我就害怕，但我还是硬着头皮出去打了一个。一人缓解，杰峰用墩墩枪法打掉了我的保镖，并且回蛇还小编了毁尸。面对这样的情形，我十分愤怒，这把我起出了五甲 AK， 降下烟后，直接打掉回蛇。再就是一波快速定位，一发不中，含泪先杀猎枭，然后继续快速定位，一发不中倒头就睡。我以为保镖要帮我报仇，没想到他是要跟我睡一块。新回合，我本想等有钱后靠大招逆转局势，你去连喷开大招，但队友让我起连喷开大招，我短暂思考后认为总做高见，于是开启了大招，然后在几声枪响下，我方还剩一人，又是一波完美团灭。雨滴落在我的脸上，每一滴都是那么的刺痛。这把又来到了存钱局，我像往常一样封烟时，钱包突然把包丢给了我。起初我有点疑惑，看到他有大招后，我便明白了，既然他要发挥，那我就下包好了。发挥是你的谎言。我下完包后，躲进了杰峰的烟里，待烟消散时，我看着他，他看着我，我闭上了眼。难道真的就要结束了吗？在聆听到敌人胜利的高歌后，突然，破局的答案浮现在了我的面前。此刻的我将化身为天才指挥官，指挥我最忠诚的士兵进行战略反击。我已经看出来了，对面中路是脆弱的，只要从中路配合正面来一波前行攻势，对面防守自会瓦解。果然，在一波进点后，来到了四打二的完美残局。就在我想着下把该怎么运营对面时，杰峰三枪带走了三个人，并且在被闪的情况下飙死了机器人。我看不懂，但我大受震撼。我们已经被打得神志不清了，而对面就好像变异了一样。杰峰发挥完后，紧接着是钱包的发挥，他的狙三枪带走三个人。看着“完美团灭”四个字，我彻底恍惚了。这四个字出现这么频繁是正常的吗？我赛点局穿过烟雾时，直接被一发带走，然后我发现是正常的。又是完美团灭，守方获胜